पायलट एक समय की बात है एक सुदूर प्रदेश में एक कोला एनिलो नाम का व्यक्ति अपनी तीन बेटिया रोज पिंक और वायलट के साथ रहता था ये तीनों बहुत सुंदर थी और वायलट इतनी सुंदर थी कि उसकी एक नजर भी जैसे प्रेम का मधु पिला देती जो देखने वाले के हृदय को चंगा कर देती उनकी पूरी नाखुशी गायब कर देती यहाँ तक कि नौजवान राजकुमार मार्कस भी उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया था और उससे उसे प्रेम हो गया वो ये बात सुनिश्चित करता है की हर दिन वो उसके घर के पास ऐसी गुजरे दिन शुभ हो वायलट शुभ दिन राजकुमार मार्कस मसे की बात है कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ <laughs> तुम उनसे इस तरह क्यों बात करती हो वो हमारे राजकुमार हैं। तुम एक असभ्य प्राणी हो एक दिन तुम राजकुमार को नाराज कर दोगी और हम सबको मुसीबत में डाल दोगी और वायलट ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी चली गई। ला 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 दोनों बहनों ने उसके इस व्यवहार से नाखुश होकर अपने पिता से उसकी दोषपूर्ण शिकायत की पिताजी हमें आपसे कुछ कहना है वो रेशमी नन्नी वायलट ये सोचती है कि वो इतनी सुंदर है कि वो शाही राजकुमार पर भी फब्तियाँ कर सकती है क्या वो हम सबको मुसीबत में डाल देगी राजा द्वारा यदि वो इस तरह इतना अनादर ऐसी व्यवहार करती रही ये सुनकर वायलट के पिता ने तुरंत एक फैसला कर लिया ताकि आगे की और शरारत पर रोक लगा दी जाए तुम अपनी मौसी मे के पास जाने वाली हो और तुम उसके साथ ही रहोगी जब तक तुम अच्छे से व्यवहार करना सीख नहीं लेती ठीक है ला 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 ला। अगले दिन राजकुमार पहले की ही तरह आया आ, कैसी हैं आप मुझे आज वायलट नजर नहीं आ रही है क्या वो ठीक है ओ, वो बिल्कुल ठीक है बस हमारे पिताजी ने उसे हमारी मौसी के पास भेज दिया है राजकुमार मार्कस ने सिर हिलाया उसने मन में ये फैसला कर लिया कि वायलट से मिलने जाएगा उसकी मौसी मे के घर पर और उसे शादी का प्रस्ताव भी देगा एक राजकुमार होने के नाते जो वो है उसे ज्यादा देर न लगी वायलट की मौसी का घर ढूंढने में वो उसकी तरफ चल कर गया उसने अपनी जेब ऐसी अंगूठी निकाली और मुस्कुराया और उसने दरवाजे आरोप दस्तक दी आ, कौन है ओ भगवान अब हेलो मैम मैं हूँ ओ महाराज आपको कौन नहीं जानता कृपया अंदर आइए मैं आपकी क्या मदद करूँ राजकुमार बाकस ने उसे वो अंगूठी दिखाई मुझे वायलट को बताना है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ ओह ये तो बहुत कमाल की बात है वायलट कितनी भाग्यशाली है तुम क्यों नहीं नीचे वाले कमरे में जाते मैं उसके आते ही उसे वहाँ भेजने का तरीका निकालूंगी उसे चौंकाना ऑल द बेस्ट आप तो वाकई लाजवाब हैं। बाद में जब वायलट वापस आई उसने ये जाना कि उसकी मौसी एक अजीब नाटकीय ढंग से पेश आ रही है हेलो मेरी बच्ची तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? क्या तुम ठीक हो ओ, मेरी प्यारी प्यारी बच्ची आ, मैं ठीक हूँ पर तुम्हें क्या हो गया है मी आंटी क्या 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 <laughs> मुझे क्या हो गया है आम, आम, मैं बस आम, आम, पता है क्या बहुत बढ़िया रहेगा यदि तुम नीचे से नारियल का पाउडर ले आओ मेरे पाँव में दर्द हो रहा है ना पायलट को फौरन समझ में आ गया कि कुछ तो है उसने सिर हिलाया जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रही थी पायलट ने राजकुमार की परछाई दीवार पर देखी उसने परछाई को पहचान लिया और बहुत ध्यान से दबे पांव नीचे आई और सीढ़ियों के पीछे छुप गई ओ, वो आ गई मेरी प्यारी वायल ओ, अजीब बात है मैंने सोचा था उसे आते मैंने सुना है पायलट कहा है वो ओ पकड़ लिया तुम्हें नहीं ये जान लो कि अनंत समय तक मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ <laughs> वायलट तुम कहा जा रही हो बाय 
मैं मासी मैं घर जा रही हूँ रुको रुको वायलेट अगले दिन फिर से राजकुमार मार्कस वायलेट के घर के पास आया शुभ दिन वायलेट शुभ दिन राजकुमार मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ <laughs> oh, लगता है उसने अब तक कुछ भी नहीं सीखा और यदि पिताजी कुछ नहीं कर सकते तो हमें ही सबक सिखाना होगा तुमने सही कहा क्या तुमने उस राक्षसी के बारे में सुना है जो अभी अभी इस जंगल में रहने आई है वायलेट इसके बारे में नहीं जानती क्योंकि वो मौसी मे के घर पर थी ना बाद में उस दिन इन दो चालबाज बहनों ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया पायलट सुनो हम पिताजी के लिए वो सूप बना रहे हैं जो उनको बहुत पसंद है और पिंक मेरी मदद कर रही होगी तो क्या तुम जंगल में जाओगी और वो खास जड़ी बूटियाँ लाओगी पायलट ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा और इसके लिए खुशी खुशी राजी हो गई। जब वो वहाँ पहुँची वो जड़ी बूटियों को ढूंढने लगी ला 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 ला। ओ, यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटिया है ला 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 ला। अब, ला, लगता है कोई भूचाल और तुमने मुझे डरा दिया तुम्हें डरा दिया असल में तुमने मुझे डरा दिया हाँ तुम तुम मेरे बाग में क्या कर रही हो आ, मैं तो जड़ी बूटियाँ ले रही थी जो यहाँ उगी है मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा बाग है हाँ मैंने ये जड़ी बूटियाँ अपने दम पर उगाई हैं पर यदि तुम उन्हें ले जाने वाली हो तो तुम्हें मेरा एहसान चुकाना होगा और वो क्या है मेरे पास ज्यादा मेहमान नहीं आते और जब से मैं यहाँ आई हूँ सब जगह खबर फैल गई है अब कोई जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता तो तुम मेरे साथ एक या दो दिन रहोगी पायलट हैरान रह गई और अब वो जान गई थी कि उसकी बहनों ने उसके साथ एक घटिया चाल चली थी ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तुम बहुत अच्छी हो मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी तो वायलट और राक्षसी ने खाना खाया और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बातचीत की अगले दिन जब राजकुमार आया तो उसे केवल दो बहने ही मिली आ, क्या वायलट अंदर है आओ, आओ, नहीं वो यहाँ नहीं है खैर तो फिर वो है कहा हमें नहीं पता वो कल रात बाहर गई थी और अभी तक नहीं आई रोज और पिंक अभी दोषी महसूस कर रही थी उसके लिए जो उन्होंने किया था और वो बहुत ज्यादा चिंतित थी राजकुमार मार्कस बहुत दुखी था जब वो वापस आ रहा था उसने इस बारे में बहुत सोचा कि वायलट कहाँ हो सकती है कहीं वो पुल से गिर तो नहीं गई होगी या शायद ये क्या ये तो बहुत बड़ा पाव का निशान है ओ, वो राक्षसी कहीं वो उसे अपने साथ तो नहीं लेकर गई तो उसने पूरे जंगल में तलाश की जब तक कि वो अंत में राक्षसी के घर नहीं आ गया मिल गया अब मैं उसे बचाऊंगा कैसे उसने खिड़की से अंदर झांका और देखा कि राक्षसी और वायलट मजे में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं हा? उसे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है तो ये जानकर कि वायलट किसी खतरे में नहीं है राजकुमार ने फैसला किया कि वो वायलट के साथ एक चाल चलेगा जब रात हुई वो राक्षसी के घर में घुस गया और वायलट के कमरे में गया उसने उसकी बाह पर चूटी काटी और छिप गया पिताजी पिताजी प्लीज उसने बिस्तर को झाड़ा और फिर सो गई राजकुमार ने दोबारा उसे चुटकी काटी इस बार वो जाग उठी और पास ही कुर्सी पर जाकर सो गई राजकुमार वहां भी गया और उसे दोबारा चुटकी काटी ये कुछ देर तक चलता रहा और जब सुबह होने को आई तो राजकुमार उस स्थान से चला गया दिन के दौरान थकी हुई वायलट जंगल के रास्ते पर एक पत्थर पर बैठी थी राजकुमार अपने घोड़े पर वहां से गुजरा और उसे देखकर रुका शुभ दिन वायलट शुभ दिन राजकुमार मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ पिताजी पिताजी राजकुमार हंसते हंसते घोड़े पर सवार चला गया जबकि वायलट उसे हैरानी से देखती रही सब कुछ समझकर। वो राक्षसी के पास वापस गई जो वहाँ खड़ी थी जूतों का एक जोड़ा लेकर प्रिय वायलट तुम्हारे लिए ये एक उपहार है ये जादुई जूते हैं 
और ये तुम्हें वहाँ ले जाएंगे जहाँ तुम चाहो और ये घुंगू सजावट के लिए है वायलट उपहार पाकर बहुत खुश थी उसने राक्षसी का धन्यवाद किया और जूते पहनकर निकल गई। जादू जूतो मुझे मेरे घर ले चलो और कुछ ही सेकेंड्स में वो अपनी बहनों की बगल में खड़ी थी ओह डियर हम ऐसा वायलट के साथ कैसे कर सकते हैं हमें उसे ढूंढना पड़ेगा ठीक है पीछे घूमो और तुम ढूंढ लोगे उसकी बहनें उसे देखकर पूरी तरह सख्ती में आ गई। उन्होंने उसे गले लगाया और उससे बार बार माफी मांगी कोई बात नहीं मुझे तो दोनों ही तरह से बहुत आनंद आया उस रात उसने जूतों से मांगा कि वो उसे राजकुमार मार्कस के कमरे में ले चले और जब वो वहाँ प्रकट हुई उसने उसे सोया पाया वो एक बड़ी सी अलमारी के पीछे छिप गयी और जोर ऐसी अपने पाँव पटकने लगी ये ऊंची पाव पटकने की आवाज और घुंघरुओं की झंझनाहट से राजकुमार आतंकित हो गया ओ माँ माँ मुझे बचाओ पायलट ने ये कुछ देर तक जारी रखा और फिर खुद वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह मार्कस ने वायलट के घर चलकर जाने का फैसला किया उसका अभिवादन करने के लिए वायलट मुस्कुराई जब उसने उसे देखा शुभ दिन वायलट शुभ दिन शुभ दिन राजकुमार मरकुस मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ पिताजी पिताजी बचाइए माँ माँ मुझे बचाओ ये सुनकर राजकुमार जल्दी ही समझ गया कि वायलट ने उससे अपना बदला लिया है और वो हार गया तुमने मुझे दिखा दिया है कि तुम सचमुच मुझसे ज्यादा जानती हो पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं विवाह में तुम्हारा हाथ मांगू तो क्या तुम स्वीकार करोगी वायलट फौरन मान गई और जल्दी ही वहां धूमधाम से एक शादी हुई और जिसमें राक्षसी भी शामिल हुई और हालांकि शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हुई पर उसने जल्दी ही बहुत से दोस्त भी बना लिए बहनों ने अपना सबक सीख लिया था हालांकि वायलट बहुत ही चालबाज इंसान थी वो फिर भी दिल से नेक थी और यही है जो एक व्यक्ति में होना जरूरी है